。我夏侯女敦哥暂时还不是浪漫的男人，这个长得有点赶进度的，是我的弟弟夏侯渊字妙才，他真的是我弟弟妙才啊！你看我有两只眼睛，不好奇吗？你说什么呢？我不清楚，我不知道。哥可别乱剧透，容易领盒饭。我还早呢，我是在定军山。呃，糟糕，不好！妙才，你说定军山怎么了？呃，我是说一千五百多年后去定军山要买门票了。哦，太危险了，差点剧透。这位是我的主公织田信，不，曹操，字孟德，是我的同乡，亲如兄弟。对了，主公，隔壁原谅三人组都结拜为原谅三兄贵了，咱们正好也三个人，也拜一下吧。好啊，我有九种语言说俺也一样，九种。好是好了，但是有个问题，第一，我们没有桃园了。最致命的问题是我们拜谁了？我们没有关老爷啊。孟德说的确实有道理。接着我们第一个任务来了。失去剿灭张角、张宝、张良三兄弟的黄巾军，哎，他们三兄弟哪来的关老爷？很快我就打到了黄巾军的总部，见到了张角，就你叫，就你叫，就你叫，就你叫，你他妈，黑炭做糖球没完了是吗？击败了张角，很快又来活了。何进那个屠猪贩酒的家伙，为了平息十常侍之乱，把西凉的董卓给招来了。现在董卓那厮不走了，控制皇帝，祸乱朝纲。为了汉室，孟德准备把董卓给刺杀了。系统把这个任务交给了我，而且七星刀也没给我，什么意思？就生刺杀吗？没办法，作为一个刺客，潜行是最基本的。希望别卡 bug， 都别说话，我开始潜行了。喂，谁呀、啊？夏侯先生您好，由于近期是结拜高峰期，拜兄弟、拜义父的特别多，您订的观云长手办暂时没有货，给您换一个天蓬元帅行吗？他也是行二。滚！糟糕，被张辽发现了，击败了张辽，吕布又挡在了我的面前。夏侯惇，我吕奉先，哎，你怎么俩眼睛？哦，剧情还没到，不好意思，今天就让你看看什么叫国际干儿子。哦，我的伏羲，吕布身上的 buff 就差变超级汉朝人了，打不过快溜。我和孟德逃出了洛阳，这期间我们也招募了不少人马。主公怎么样？这些都是我复制粘贴出来的，还可以吧？哇塞，元让，你从来没有让我失望过呢。这样一来，就可以和董卓那家伙正面刚一下了。靠呗，一定要好好收拾一下吕布。走，我们去开一局。你那个不羁之刃，不要在那里乱放。CD 时间超久的。行刺董卓失败之后，袁绍组织了十八路讨董卓联盟，我们也是其中一路。十八路大军浩浩荡荡开向了洛阳，可是，在泗水关被一个叫华雄的家伙挡住了，就连神将潘凤也被斩落了马下。这。这华雄相貌平平啊啊！对了，他人头不是我的。关云长人哪去了？关键时刻怎么还不见了？下面广播找人，来自河东谢良刘玄德的二弟马公手关羽关云长先生，听到广播后，请立刻到泗水关前，你的人头在等你，你的人头在泗水关等你。怎么还没来？这哥仨干嘛去了？那只能按照原著走了。孙坚、孙文台在不在？文台老哥在不在？嘿，打团的时候怎么一个人都不见了？算了，我自己来吧，把武器换一下，应该就不算百分百抢人头了。华雄看刀，你是谁？那个红脸大胡子。好了，搞定了，通过了泗水关，下面就是虎牢关了。哎呀，吕布怎么整？小凤仙，张飞说你是三姓家奴，什么意思？骂你不识货呢？用三星跪还不好使，是吗？好的，谢谢壮士。哎，好嘞。没想到这么轻易就绕过了虎牢关，击败了董卓，董卓也逃到了长安，最后居然因为一个唱摇滚的女歌手被吕布给宰了。然后没多久，孟德的父亲曹嵩被陶谦的手下给杀了，孟德率领大军攻打了陶谦的徐州。但万万没想到的是，吕布居然学会了偷塔，偷袭了我们的大本营兖州，我们不得已从徐州撤军，回去支援兖州。战斗很顺利，走投无路的吕布居然投了刘备，很快吕布把刘备也给赶走了，刘备又来投奔了我们，正好借着这个帮助刘备的机会，孟德率领我们。攻打了吕布，我在小沛成功击退了张辽。文若，没什么问题了吧？确实没什么问题了。您的眼睛还好吧？没有像吕布说的那样被射中啊？是啊，你看好着呢。等战争结束，我去买副美瞳庆祝一下。那卖家居然可以一支一支的卖，你说可笑不？怎么了？夏侯大人，快去把我弟弟叫来，把他眼睛移植给我，我就能获得永恒的万花筒了。哥，咱串台了。就这样，我成为了有名的独眼将军夏侯惇。